Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette web conférence du mois de mai consacrée au congé payé. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal, bonjour à tous, bienvenue. Euh, alors, euh, bon, pour les habitués euh, et, et pour les personnes peut-être qui nous rejoignent, donc on est sur une web conférence de 30 minutes. On va, on va diffuser un petit support PowerPoint pour présenter les points clés sur les congés payés. Cette web conférence est enregistrée. Vous pourrez retrouver le, le replay sur la, sur la, 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 la page YouTube d'audience dès, dès demain. Euh, et sur la partie droite de votre écran, vous avez un petit, une petite zone sur laquelle vous pouvez converser. Euh, vous pouvez poser des questions et on, on tâchera dans la mesure du possible, euh, alors soit en cours de webinaire, soit euh, à l'issue, euh, ben on tâchera de, 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 de répondre aux questions selon... selon, selon. Voilà. Alors, euh, ben on, on, commence, euh, on commence tout de suite. Est-ce qu'on est bon C'est bon, Pascal, on peut y aller. Allez, on est parti. Alors, euh, donc on va faire, ben, comme d'habitude, une petite introduction sur, les, sur, sur le sujet. On va voir qu'il y a différents types de congés. Il n'y a pas que les congés payés. On verra... Euh, Déjà, les, un certain nombre de fondamentaux. Puis, euh, le, le cœur du sujet, euh, les, les congés payés en, en six points clés. On parlera aussi du traitement en paye des congés. Vous savez, la question de l'indemnité ou de l'indemnité compensatrice. Et puis, bien sûr, on terminera avec un petit rappel sur les congés payés propres aux artistes et, et aux techniciens intermittents du spectacle qui sont gérés par la caisse des congés spectacles. On fera un point en, en cinq étapes. Voilà. Alors, euh, en fait, il y a différents euh, types de congés. Il y a les congés, les congés payés, bien sûr, mais pas que. Il y a euh, des congés pour euh, différents, différentes situations. Alors, ce qui est assez connu, c'est les congés pour événements familiaux, euh, mariage, euh, décès, naissance d'un enfant, par exemple. Mais aussi, on a des congés, alors depuis assez récemment, euh, pour les proches aidants, les congés sabbatiques, les congés pour euh, l'engagement associatif, notamment. Voilà, tout ça, c'est évidemment dans le, dans le code du travail, dans la partie, la partie 3 du code, vous savez, c'est tous les articles qui commencent par le, le chiffre 3. Congé payé, ça se trouve au niveau des articles L3141 et suivant, et tous les autres congés au niveau de l'article L3142 et suivant. Voilà, donc déjà sur, pour savoir où chercher. Ensuite, les fondamentaux, hein, avant de rentrer dans, dans les détails. Les fondamentaux, les congés payés, c'est un droit et une obligation. Un droit, c'est-à-dire un droit à congé, quelle que soit la nature du contrat de travail, et quel que soit aussi le, le temps de travail. Parfois, on entend certaines personnes qui peuvent dire « Ah, mais tu travailles à temps partiel, du coup, on va proratiser la durée de tes congés. Euh, » Non, il y a la même durée de congé que l'on soit à temps plein ou à temps partiel. Une obligation Alors, deux aspects. D'une part, l'organisation des congés est à la charge de, de, de l'employeur. C'est lui qui doit organiser les congés, qui doit faire en sorte que les salariés partent en congé. Et puis, une autre obligation euh, qui vise notamment le salarié, euh, c'est l'interdiction de travailler durant ses congés. Hein, voilà. Alors, ça, c'est les deux, deux points clés. Un dernier point en matière d'organisation pour comprendre comment est structuré euh, le code du travail. Depuis, depuis quelques années, le Code du travail, sur certains sujets, est structuré en trois, trois parties. Une première partie, qu'on appelle l'ordre public, qui va fixer les règles, euh, les dispositions euh, pour lesquelles on ne peut pas déroger. Et on appelle ça les dispositions impératives. Ensuite, il peut y avoir une deuxième partie avec les règles, toujours concernant le sujet en question, les règles sur lesquelles les, les, les conventions collectives, les accords collectifs peuvent euh, apporter des, des particularités, apporter des règles particulières. Et puis la troisième partie, on appelle ça les dispositions supplétives, ce sont les règles qui sont applicables en l'absence de dispositions conventionnelles. Pourquoi on fait cette petite intro Parce qu'on va voir dans un dans, dans certain nombre de, 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 de points clés que l'on va dérouler sur les congés payés que sur certains sujets, eh bien, on a une analyse en, en trois étapes. Voilà. Alors, euh, allons maintenant dans le, dans le vif du sujet, les congés payés, et on a, on a identifié avec Philippe six, six points clés. Premier point, évidemment, le droit au congé. 
Bon, euh, donc ça c'est le début hein, des articles, L3141, ça commence par le tiret 1. Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. Bien, euh, les salariés de retour d'un congé mater ou d'adoption ont droit à leur congé payé, euh, quelle que soit la période de congé retenue dans l'entreprise. Il y a une souplesse qui est assez logique au, au regard de la situation. Euh, et puis donc on rappelle aussi que euh, au regard de, de cette interdiction de travailler euh, durant les congés, mais aussi l'interdiction pour l'employeur d'occuper, hein, de, de salarier quelqu'un qui, euh, qui est en congé à ce moment-là. Hein. L'employeur peut, euh, peut, peut être euh, soumis au paiement euh, de, de dommages et intérêts envers, le, envers, le, envers Pôle emploi. Voilà, donc sur les, les, le, le premier point. Deuxième point, la durée du congé. Alors, que nous dit, que nous dit la règle La règle, c'est le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrable par mois de travail effectif chez le même employeur. Alors tout de suite, la, la définition jour ouvrable slash euh, jour euh, ouvré, les jours ouvrables, ce sont tous les jours de la semaine, sauf le jour du repos hebdomadaire, souvent le dimanche, mais plutôt le lundi dans le spectacle par exemple, ainsi que les jours fériés et chômés. C'est pour cette raison... Hein, que euh, le décompte des jours de congé payé, euh, sur, euh, quand on prend une semaine de congé, c'est effet, effet sur six jours. Hein. Mais on peut aussi calculer en jours ouvrés. Les jours ouvrés, ce sont les jours normalement travaillés dans l'entreprise. Donc le décompte, euh, quand quelqu'un pose des congés, eh c'est euh, le décompte de, du, du nombre de jours réellement pris. Ça, c'est sur la notion euh, des jours ouvrables. Un mois de travail effectif, là aussi c'est défini... Euh, dans, les, dans, dans le code du travail, c'est une période équivalente à 4 semaines ou 24 jours de travail. Voilà. Alors, par rapport à ça, euh, le, le, le code euh, liste euh, les périodes qui sont considérées comme du travail effectif. Alors, il y a un certain nombre de points, euh, dont notamment les périodes de congés payés de la période antérieure, les périodes de congés mater, pater ou d'adoption, et toutes les contreparties obligatoires sous forme de repos, notamment dans le cadre d'heures supplémentaires. Mais aussi, mais aussi les périodes d'activité partielle. Alors, pourquoi on l'a rappelé, bien que, que, que cette, cette règle date de, de, de plus de dix ans euh, ben On le rappelle parce qu'évidemment, on sait très bien qu'il y, y, y a deux, trois ans, euh, les, la question d'activité partielle était au centre de tous les, les débats. Quoi qu'il en, qu en soit, un accord collectif ou le contrat de travail peuvent évidemment prévoir des congés payés de plus longue durée. Évidemment, on sait très bien que euh, l'employeur peut, 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 enfin qu'il peut toujours y avoir des règles plus favorables aux salariés au sein de l'entreprise ou au sein d'un secteur d'activité. Point numéro 3, l'acquisition des congés. Alors, l'acquisition des congés, que nous dit le, le texte 1. Un accord collectif peut fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés. Donc, au sein d'une convention collective ou au sein d'un accord d'entreprise, eh bien, il peut être dit que les congés s'acquièrent à partir du 1er janvier de l'année, histoire de, de, de faire un truc simple et de partir sur l'année civile. À défaut d'accord collectif, donc là on passe du côté des dispositions supplétives, donc à défaut d'accord collectif, le point de départ de la période pour la prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Donc ça veut dire que euh, quelqu'un qui arrive par exemple euh, au 1er janvier dans une entreprise, eh bien, pour, la, pour les congés payés de, 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 de l'été hein, qui vont arriver, eh bien, euh, il, il comptabilisera euh, cinq, cinq mois, l'équivalent de cinq mois euh, de, pour, pour le calcul de ses congés payés, c'est-à-dire de janvier jusqu'au 31 mai. Quelqu'un qui arrive au 1er juin dans une entreprise eh bien, ne pourra prendre ses congés, à défaut d'accord collectif ou d'accord particulier avec l'employeur, que finalement l'année prochaine, étant donné que ce n'est qu'au 1er juin qu'il va commencer à acquérir des congés. Alors ça, c'était la règle, la règle classique. Maintenant, depuis quelque temps, on peut prendre ses congés, je crois qu'on le voit à la vignette d'après, dès lors qu'on a acquis euh, des congés. Donc, c'est fini l'époque où l'on disait que l'on pouvait prendre ses congés que l'année d'après. Hein Il y a une plus grande souplesse maintenant. Et voilà, c'est ce que nous dit donc l'article L3141-12. Donc là, on passe sur le point numéro 4, « Période de congé et ordre des départs ». Cet article nous dit « les congés peuvent être pris dès l'embauche ». Alors bien sûr, dès lors que l'on a acquis euh, au moins un jour de congé. Euh, 
Euh, toujours dans les, les, les dispositions d'ordre public, les congés sont pris dans, dans une période qui comprend en tout cas la période du 1er mai au 31 octobre. Ça, c'est la période où l'on prend ses congés. Et puis, euh, parmi les particularités, les conjoints et les partenaires liés par un PAX qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Ça veut dire que l'entreprise euh, doit, doit, doit faire en sorte que ses salariés euh, puissent partir en même temps. Ça, c'est un certain nombre de fondamentaux qu'on trouve dans le, le, les dispositions d'ordre public. Okay Deuxième point, que peut prévoir un accord collectif ah ben, Il peut prévoir euh, plein de choses, notamment la période de prise des congés. C'est lui qui peut fixer l'ordre des départs pendant cette période. Et il fixe aussi les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départ. Ça peut être, hein, tout, tous ces sujets peuvent être euh, fixés dans un accord collectif, convention collective ou accord d'entreprise. Okay et enfin, disposition supplétive, c'est-à-dire toujours pareil, à défaut d'accord collectif, l'employeur définit, le cas échéant après, euh, après avis du, du, du CSE, la période de prise des congés, l'ordre des départs et tout un tas de, 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 de sujets euh, liés euh, à cette prise de congé. Et, euh, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, il ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. Alors, évidemment, c'est vrai que euh, dans, on, on, peut, on peut trouver ces règles un petit peu strictes, étant donné que effectivement un salarié peut avoir prévu ses congés euh, plusieurs mois à l'avance, s'il s'agit de, de prendre un billet d'avion, ce genre de choses. Quoi qu'il en, qu en soit, ces sujets sont importants parce que, c'est le jour où il y a un point de, un point de friction sur ces, sur ces sujets-là que, que ces règles se, se, se rappellent à notre, à notre souvenir. On continue. Point numéro 5, la question du fractionnement et du report. Euh, alors, la, la durée des congés qui peuvent être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut y avoir des dérogations possibles s'il y a des contraintes géographiques particulières, notamment pour les personnes qui habitent dans les, dans les départements d'outre-mer, enfin qui sont originaires des, des départements d'outre-mer, notamment. Deuxième point, l'ordre public nous dit, lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu, et lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Bon, ça c'est ce, ce que nous dit le, le, le texte sur les, les, les règles dans, en dur, si vous voulez. Deuxième point, ce que peut prévoir un accord collectif bah C'est très simple, il peut, il peut modifier ses règles concernant euh, les, les, le nombre de jours qui, qui, qui ne peut pas être fractionné. Okay Et dernière étape, hein, rappelez-vous du fonctionnement, à défaut d'accord collectif, eh l'employeur a la main sur un certain nombre de choses, euh, sur, sur ces sujets-là, dès lors qu'il euh, y a un accord individuel du salarié. Donc c'est... Euh, la, la fraction continue de moins de 12 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre et le fractionnement des congés au-delà du 12e jour est euh, fixé euh, selon les règles de, de, de l'article que vous avez euh, sous, les, sous, sous les yeux. Donc on a vraiment une, une structuration, encore une fois, en trois étapes. Ce que, ce que, les règles qui sont fixées dans le cadre de l'ordre public, ce que peut prévoir un accord collectif et les dispositions supplétives, c'est-à-dire à défaut d'accord collectif. Sur tous ces sujets, on voit à chaque fois que dès lors qu'il y a un accord du salarié, eh bien, il y a une, une souplesse hein, dans, 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 le, dans ce fonctionnement. Dernier point, la pause des congés. Alors, on est sur des règles d'ordre public. La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. Bon. Et l'ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ. On voit qu'on est sur des règles assez, assez, assez rigoureuses, assez strictes. En pratique, en pratique ce qu'il ne qu faut, qu faut pas oublier, ce sont les modalités justement de pause des congés. Alors, là aussi, c'est à la main de l'employeur. Soit il y a un formulaire papier que, que le salarié remplit et qu'il transmet à l'employeur, soit c'est par le biais d'un outil informatique qui permet aux salariés de poser ses congés, de déclarer ses congés. On voit, euh, au-delà de cet aspect pratique, hein, si on revient sur les discussions d'ordre public, 
qu'on est sur des règles assez, euh, assez, assez strictes. Euh, je ne sais pas si euh, dans beaucoup d'entreprises dans notre secteur, on a un ordre de départ en congé. Euh, la plupart du temps, il y a quand même une, une certaine une souplesse dans l'organisation avec euh, un, un, un bon sens collectif. Enfin, on, on peut l'espérer. Voilà donc sur les six points, sur les six points clés. Ah, une question aussi, quid d'un jour férié durant les congés Alors, ben, il y a deux situations, soit euh, ce jour férié, il est chômé dans l'entreprise. Je rappelle un petit point sur les jours fériés, il y a euh, 11 jours fériés prévus dans, dans la loi, et sur ces 11 jours fériés, la loi euh, n'indique qu'un seul jour chômé, c'est le 1er mai. Ça veut dire qu'un un jour férié est chômé, c'est un jour qui... Euh, n'est pas travaillé dans l'entreprise, mais qui est payé. La loi ne dit qu'il n'y a que le 1er mai qui est férié et chômé. Les conventions collectives peuvent dire autrement et peuvent dire, la plupart, que tel et tel jour férié est chômé. Hein, voilà la, la petite différence. Donc, un jour, un jour férié et chômé, c'est un jour sur lequel on ne travaille pas, mais où l'on est payé. Donc, je reprends. Jour férié durant les congés. Si c'est un jour férié chômé, il n'est pas décompté comme jour de congé payé. Si c'est un jour férié qui est travaillé, il est décompté comme un jour de CP, congé payé, ce qui est assez, assez logique. Quelques mots maintenant sur le traitement en paye. Alors, une petite illustration avec les deux grandes situations. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez le haut d'un bulletin de salaire d'un salarié permanent qui a pris des congés et qui lui sont donc indemnisés. On a donc en haut du bulletin bon, ben, le salaire du salarié, normal. Et ensuite, on aura deux lignes avec l'absence liée au congé payé. Donc là, dans notre exemple, on a trois jours d'absence. Et la ligne du, suivante, c'est l'indemnité de congé payé. On est, on est d'accord, c'est du salaire, hein, c'est soumis à cotisation sociale. Mais malgré tout, techniquement, ça s'appelle une indemnité de congé payé. Donc, on a ces deux lignes avec une première ligne, avec une soustraction euh, de, de, par rapport au salaire une soustraction liée à l'absence et une deuxième ligne avec une indemnité qui compense cette absence ça c'est la partie assez classique pour un salarié on va dire permanent pour les salariés alors en CDD bien qu'ils puissent eux aussi prendre des congés hein, la plupart du temps on a une indemnité compensatrice de congés payés l'indemnité compensatrice de congés payés comme son nom l'indique vient compenser le fait que la personne n'a pas pu partir en congé. On lui paye donc ses congés, sous la forme que vous connaissez, c'est 10% de l'ensemble de la rémunération qu'il a perçue au cours de son contrat de travail. Donc là, dans l'exemple que l'on a à droite, on a un salarié que l'on imagine en CDD sur le mois de janvier. Il a perçu un salaire de 3 000 euros. Il était vraisemblablement en contrat de travail pour euh, peut-être un accroissement temporaire d'activité ou un remplacement d'un salarié momentanément absent. Donc, il a eu une indemnité de précarité, 10% du brut. Et ensuite, arrive l'indemnité compensatrice de congés payés, qui est 10% de l'ensemble des salaires qu'il a perçus, c'est-à-dire 3 000 plus 300 euros de l'indemnité de précarité. Dans ce deuxième exemple, donc, on a, ça, ça illustre le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés. J'insiste, quelqu'un qui est en salarié, peut aussi avoir pris ses congés, c'est tout, tout à fait possible. Et dans ce cas-là, on aura le même schéma que l'on a sur la vignette de gauche. Dans le détail, vous avez sur, cette, sur la vignette suivante eh bien, les modalités de calcul, alors d'une part de l'indemnité de congé, où l'on découvre qu'on a deux mécanismes possibles, soit la règle du dixième, soit la règle où l'on maintient le salaire que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler. Les logiciels de paye, normalement, doivent, enfin, se les, doivent permettre de, de, de comparer les deux formules de calcul et d'appliquer la formule la plus avantageuse pour le salarié. On a sur le site servicepublic.fr le détail de la formule qui est plutôt, plutôt, plutôt bien fait sur ce site Internet. Et de l'autre côté, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, hein, le montant de cette indemnité est égal à 10% de l'ensemble de la rémunération du, du salarié. Bien sûr, euh, l'indemnité est versée à la fin du CDD, sauf si celui-ci se poursuit par un CDI. Dans ce cas-là, euh, 
la période de, 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 où la personne était en, en CDD eh bien, va compter évidemment pour l'attribution des droits à congé payé. Quelques mots euh, de comptabilité. Euh, il y a, en fin d'année, les entreprises doivent, euh, et par le biais de la comptabilité, doivent provisionner les congés payés. De quels congés payés on, prend on parle C'est les congés payés qui ont été acquis et qui ne sont pas encore pris sur l'année civile. Ils doivent être comptablement provisionnés. C'est normal qu'il y ait une provision parce que si la période de congé n'est pas à l'année civile, eh bien, à la fin de l'année, il est possible qu'un salarié ait encore des congés à payer, des congés payés à prendre au titre de la période. Là où il y a un point d'attention, c'est la question de l'accumulation des jours de congés payés non pris. Euh, la problématique, c'est quoi ben, C'est que tout d'un coup, on peut avoir un ou des salariés euh, qui, pour lesquels euh, eh bien, on va provisionner les congés payés qu'ils qu n'auraient pas pris et qui lui seraient dus. Eh bien, année après année, il y a un risque social et financier. Risque social, ben, la question c'est pourquoi le salarié n'a pas pris ses congés Il n'a pas voulu les prendre L'employeur n'a pas organisé la prise des congés, et, euh, mais mécaniquement, un risque financier. Est-ce que l'employeur est capable de sortir le montant des congés payés si tout d'un coup, euh, le salarié les, les demandait Donc ça, c'est un point d'attention euh, important. Et du coup, ça nous, 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 nous rappelle sans doute aux au points au point fondamentaux euh, qu'on a vus sur les premières vignettes. Les congés payés, c'est un droit et une, et une obligation, ça veut dire que l'employeur doit faire en sorte, chaque année, pour, au titre de chaque période, doit faire en sorte que ses salariés prennent ses congés payés, prennent leurs congés payés. Les congés payés ne doivent pas être stockés euh, euh, parce qu'il y a ces risques-là, mais déjà parce que c'est contraire au principe. Le principe, c'est que chaque année, on a des congés payés, ils doivent être pris. Donc ça, c'est de la responsabilité de l'employeur hein, de, de faire attention à ça. Et puis on termine évidemment avec quelques mots sur les, les congés spectacle, évidemment. Soyons simples, cinq étapes. Euh, donc les artistes et les techniciens intermittents du spectacle, vous savez, les, les artistes et les techniciens embauchés en CDDU par, et qui ont de multiples employeurs dans le secteur, euh, de par très souvent la, la brièveté de la durée de leur contrat, ne peuvent pas prendre leur congé. Il y a donc une caisse de congés payés qui a été créée en 1939, et qui leur permet de percevoir une indemnité congé eh bien, chaque année. Alors les cinq étapes, eh bien, vous les avez à l'écran. Première étape, sur le bulletin de salaire, il y a une cotisation patronale qui est calculée. Tous les mois, l'employeur déclare et verse cette cotisation au congé spectacle via la DSN. Troisième étape, à l'issue de chaque bulletin de salaire ou de chaque contrat de travail, il remet aux salariés concernés un certificat d'emploi. Quatrième étape, le salarié, chaque année, à partir du mois de mai, fait sa demande de congé payé en ligne sur le site internet que vous avez à l'écran et les congés spectacles eh bien, verseront à l'artiste ou au technicien 10%, donc c'est une indemnité de congé payé qui est égale à 10% de l'ensemble des salaires qu'il a eu en tant qu'artiste ou en tant que technicien. Cette demande de congé doit être faite par le salarié, il n'y a que lui qui peut faire cette démarche. Euh, C'est une démarche qui lui, qui lui revient. Euh, il déclare une période de congé où il sera en congé, et à partir de ce moment-là, eh la Caisse des congés spectacles déclenche le paiement de l'indemnité congé. Voilà les, les, les cinq étapes. On a fait le, le, ce, ce tour d'horizon. On se retrouvera le 22 juin prochain pour notre, notre dernière webconférence de, de ce premier semestre. On fera un point sur le temps de travail en entreprise. Euh, temps complet, temps partiel, heure supplémentaire ou heure complémentaire. Et aussi un point sur, vous savez, les, les, les salariés qui sont au, en convention de forfait. Forfait heure, forfait à jour. Est-ce qu'il peut y avoir du temps partiel quand on est en convention de forfait Voilà, on découvrira tout ça euh, le mois prochain de 10h à 10h30. Merci, pour beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve tout de suite pour les, les, les questions et les, les réponses sans doute euh, par rapport au, au, au chat. Oui, Pascal. Alors, une, une question de, de Nadia euh, concernant donc, les jours fériés. Est-ce qu'ils doivent être indiqués sur le bulletin de paye ou non 
Euh, les jours fériés, euh, non. Enfin, je, je, dans quel objectif C'est ça que je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire que si le jour férié, c'est un jour qui est travaillé dans l'entreprise, ce n'est pas un sujet. Voilà. Si c'est un jour férié qui est chômé, eh ben, euh, ben ce n'est pas un jour travaillé, il est payé. Euh, donc, il n'y a, y a, a pas de mention particulière. Hein, je n'identifie pas de mention particulière sur le, le bulletin de salaire. Alors, les questions commencent à arriver. Hein, J'ai plus de, de questions dans les favoris. Après, on a des questions par rapport aux conventions collectives, des questions d'Émilie, questions de Laetitia. Euh, alors, Émilie, qu'est-ce qu'elle nous dit Je la lis en même temps que toi. Hein, J'en prends connaissance en même temps que toi. Ah oui, Laetitia, je l'ai sous les yeux, si tu, tu me permets. Oui. Euh, pour calculer le montant de l'absence et du maintien euh, d'un CDI, vous avez pris le bruit divisé par 2166, d'autres utilisent un diviseur différent, oui. Alors, je crois que la règle officielle, c'est d'utiliser le nombre d'heures, Laetitia. Hein, euh, c'est ça la règle officielle. D'un point de vue simple, j'ai fait ce calcul par, par jour. Euh, dans l'exemple, effectivement, qu'il y avait euh, à l'écran, on était sur un maintien de salaire. Euh, voilà, donc l'un dans l'autre, ça revient au même, étant donné que le montant qui était soustrait est le même que le montant qui était versé. J'ai pris un cas simple avec quelqu'un, par exemple, qui serait arrivé, euh, qui serait arrivé, euh, qui aurait très peu d'ancienneté. Je mets aussi, <coughs> pardon, je mets aussi au fur et à mesure quelques questions dans les favoris. Ouais. La question de Milly, selon notre convention, les jours fériés chômés sont le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. Donc, si un salarié prend ses congés sur la semaine comprenant par exemple le 14 juillet qui est chômé dans notre entreprise, mais pas sur notre convention, faut-il décompter un jour de congé payé ou pas Alors, c'est la ouais, bonne question. C'est la règle qui est appliquée dans l'entreprise qui compte, hein, étant donné qu'effectivement, une entreprise peut faire plus hein, que ce qui est dit dans la, dans la convention collective. Donc, si effectivement, dans la convention collective, il n'y a que trois jours euh, fériés chômés, mais si l'entreprise en verse plus, dans ce cas-là, ce sont les règles de l'entreprise. Donc, les jours n'ont pas à être décomptés. Alors, j'avais mis une autre question aussi. Hop, une question d'Anaël. Est-ce que les primes mensuelles doivent être prises en compte pour calculer le taux d'absence congé payé Alors, quand on utilise la règle du dixième, rappelez-vous sur la vignette, tout à l'heure, on a vu que pour le, le calcul de l'indemnité congé payé, je ne parle pas de l'indemnité compensatrice, pour le calcul de l'indemnité congé, on avait deux systèmes. Soit il y avait un système de maintien de salaire, soit on calculait la règle du dixième. Et pour la règle du dixième, pour calculer le montant de l'indemnité, on allait chercher euh, les salaires de référence, les salaires pardon, sur la période de référence. Et donc, effectivement, sur cette période de référence, s'il y a eu des primes, il faut les prendre en compte pour le calcul euh, de, 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 de cette indemnité dans le cadre de la règle du dixième. C'est ce qui fait parfois que sur les bulletins de salaire, on a une indemnité de congé qui est plus élevée que le montant qui est soustrait et donc, ce qui fait que quelquefois, quand, quand on a une période de congé sur notre bulletin de salaire, on a un salaire net un petit peu plus élevé. Alors, Nadia voudrait peut-être une précision entre les jours fériés sur les 11 jours, s'il faut les travailler, s'il ne faut pas les travailler. Peut-être que je pense qu'elle veut qu'on reprécise quel est le, le nombre de jours fériés chômés et la distinction. D'accord. Alors, j'essaye de, de le refaire simplement. Dans la loi, dans le Code du travail, il y a de mémoire 11 jours fériés. Sur ces 11 jours fériés, il n'y a que le 1er mai qui est obligatoirement chômé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Une entreprise qui applique le Code du travail d'un point de vue strict n'a qu'une seule obligation, qui est que le 1er mai, les personnes ne travaillent pas, mais sont payées. Ensuite, selon la convention collective, la convention collective peut dire j'ai payé, euh, pardon, sur les 11 jours fériés, eh bien, euh, peut-être les 11 jours sont chômés. Mais peut-être qu'il n'y en a que 3, comme dans l'exemple que l'on avait tout à l'heure. Voilà. Ah, Alors, je vous parle de, de la journée de solidarité. Oui. Alors, le grand sujet de la journée de solidarité. Donc, vous vous souvenez, ça date de 2004, hein, la journée de solidarité. Qu'est-ce que c'est C'est une disposition qui fait que pour les travailleurs salariés, euh, ils doivent euh, travailler une journée de plus. Voilà. Euh, et en, en, et, et en, en compensation de ça, l'employeur verse une, une cotisation supplémentaire à l'URSSAF. Bon. La loi dit que par défaut, 
la journée de solidarité, c'est-à-dire ce, ce jour qui doit être travaillé en plus par les salariés, c'est euh, le lundi de Pentecôte. Bon. Mais une convention collective peut dire la journée de solidarité chez nous, c'est telle autre journée, par exemple un autre jour férié, ou bien encore un accord collectif peut répartir tout au long de l'année cette, cette journée de solidarité en la saucissonnant avec euh, X minutes par jour. Donc, en résumé, euh, c'est votre convention collective qui va préciser, a priori, les modalités euh, de, 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 concernant cette journée de solidarité. Ceci dit, ceci dit comme toujours, l'employeur peut très bien faire fi de ça et euh, ne, pas en prendre, ne pas en tenir compte pour les salariés et ne faire que verser la petite cotisation supplémentaire à l'URSSAF. Euh, une, question, euh, une question de Nadia concernant l'indemnité de congés payés. Mince, pardon, ah, j'ai fait une petite... Euh, il y a une question de Nadia sur les, la question entre le nombre de jours et le départ d'un salarié. Je vais vous retrouver la question. Euh, Attends, je l'ai sous les yeux, là. Je, je, oui, je, je, donc pour l'indemnité de congés payés d'un salarié en régime général, y a-t-il un nombre de jours de congés payés maximum limite à indemniser euh, non, il n'y a pas de jour de congé payé maximum. On lui, quelqu'un, quelqu'un qui, un, un salarié en CDI qui quitte l'entreprise, euh, soit il a soldé ses jours de congé, bien selon selon les jours qu'il avait à en prendre, soit on les lui paye à l'issue de son contrat de travail et du coup, ben, ça sera une indemnité compensatrice de congé payé, euh, étant donné qu'il n'a pas pu les prendre, il n'a pas pu prendre le solde qui lui, qui, lui, qui lui serait resté. On avait une question aussi que j'ai mis en favori, une question de Claire concernant la règle du fractionnement. Est-ce que les jours conventionnels supplémentaires pour ancienneté doivent être pris en compte pour calculer le nombre de jours, euh, le jour de fractionnement au 31 octobre euh, je, 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 ne, je ne m'en souviens plus, je ne sais pas. Je, je pense que oui. Euh, mais il faudrait vérifier dans la, dans la convention ces règles-là ou, 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 ou dans, dans, dans les textes. Je ne l'ai pas en tête. Je, je, je... Ah, on a un petit souci euh, technique, visiblement. Il y a la connexion de Pascal qui a disparu, il va revenir très prochainement. J'en profite, je vois qu'il y a plusieurs questions concernant le, euh, la, la mise à disposition du support. Il sera disponible en fait, sur le site audience. Voilà, Pascal est revenu. Terminus, j'en profitais, Pascal. J'avais quelques questions concernant donc, la mise à disposition du support, le diaporama. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, des notions réglementaires, donc il sera mmh. disponible sur le site audience. Je l'ai mis tout en haut, j'ai mis le lien tout en haut du, euh, du chat sur okay. le site audience web conférence. Okay. Euh, euh, J'avais eu une question, euh, euh, comment dire, concernant, pardon, c'était tout au début. Ah oui, Nadia qui nous disait. Les certificats d'emploi sont-ils toujours à donner aux intermittents euh, C'était une question à 10h25. Oui, euh, les artistes et les techniciens intermittents du spectacle, à l'issue de leur contrat de travail, vous devez leur remettre bah, un certain nombre de, de documents de fin de contrat. Et parmi ces documents, il y a les certificats d'emploi congé spectacle. Il y a un exemplaire qui, qui doit émaner du logiciel de paye et qui doit lui être remis. Euh, on a une question aussi d'Olivia concernant la notion sur les RTT. Est-ce qu'on doit indemniser les RTT lors d'un départ Il ah, n'y a pas de rapport. Hein. Face au ferro, je ne vois pas de rapport avec les congés payés. Euh, ça, ce sont les règles propres à l'entreprise ou propres à la convention, à la convention collective hein, sur cette question de, de jour qui, qui sont liées à la réduction du temps de travail. Euh, je, je, si on, si, ce sont les règles de la, de la convention collective qu'il faut suivre. Je, je ne peux, euh, enfin, peux pas vraiment répondre là-dessus d'un point de vue général. Hein. On a une question de Jean concernant euh, la, le délai en fait, de prise des jours. Des jours de CP anciens peuvent-ils être perdus s'ils ne sont pas pris au-delà d'un certain délai Ah, alors voilà. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on ce qu disait à, à la fin de notre, de, du support quand on parlait de comptabilité et de provision des jours de congé payés. Euh, comprenez bien, le principe c'est que l'employeur le, doit organiser la prise des congés. Il doit faire en sorte que sur la période de référence, sur la période de prise des congés, le salarié, les salariés prennent leurs congés et la totalité de leurs congés. Ça, ça déjà, c'est la règle. Si ça n'arrive pas, il faut se poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que le salarié n'a pas pu prendre ses congés durant la période impartie Est-ce que c'est parce que l'employeur l'a empêché 
parce qu'il ben, y avait euh, du travail et tout ça. Est-ce que c'est parce que le salarié n'a pas posé ses jours de congé ou n'a pas voulu poser ses jours de congé Donc, c'est ça, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Parce que si c'est l'employeur qui… Euh, a, si c'est l'organisation du travail liée euh, à, à l'employeur qui fait que le salarié n'a pas pu prendre ses congés, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas être perdus. Il faudra effectivement soit les lui payer, soit les lui reporter dans une certaine limite, soit les mettre peu peut-être sur, peut sur un, un compte épargne-temps. Si, à contrario, c'est le salarié, malgré euh, les, les, les rappels de l'employeur, qui n'a pas, pas pris ses congés, dans ce cas-là, ce n'est pas de la faute de l'employeur, et effectivement, ils peuvent être perdus s'il n'y a pas de disposition particulière. Une question de Camille à 10h32 que j'ai mis en favori qui nous demande en fait de rappeler en fait la règle des jours supplémentaires pour les congés pris entre le 1er novembre et le 1er mai, lorsqu'ils sont pris en dehors de la période légale. La période ah, légale. Euh, alors, mais le, le, le principe, c'est que euh, le, le code pose une règle où les congés, le, le, le principal des congés le, 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 doit être pris grosso modo durant l'été. C'est ça l'idée. Et que si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, pour des raisons liées à l'organisation de l'entreprise, donc pour des raisons liées à l'employeur, si ce n'est pas le cas, le salarié aura des euh, jours supplémentaires, hein, des jours de congé supplémentaires euh, pour les, pour les, pour la, par rapport au fait qu'il n'a pas pu prendre la majorité de ses congés durant la période principale. C'est ça l'idée. Alors après, bon, une question de, de Marie, euh, mais qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, quelle est la limite de report des congés antérieurs hors compte temps Alors, il n'y a pas de limite, Marie. Euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, principe, les salariés doivent prendre leurs congés durant les périodes imparties, et c'est de la responsabilité de l'employeur de faire en sorte qu'ils les prennent et qu'ils puissent les prendre. Si ce n'est pas le cas, et là, deux situations, soit c'est de la faute de l'employeur, soit c'est parce que le salarié n'a pas voulu prendre ses congés. Si dans le premier cas, ben, comme ce n'est pas de la faute du salarié, il faudra effectivement soit les indemniser, soit les mettre sur un compte épargne temps, soit lui permettre de les prendre plus tard. Si c'est en revanche, c'est parce que le salarié n'a pas voulu prendre ses congés, ou, voilà, dans ce cas-là, l'employeur peut, le, peut, euh, peut, peut, peut supprimer ses congés, ils peuvent être perdus. Donc, il n'y a pas de limite dans l'absolu. Le principe, c'est que les congés payés doivent être pris en temps et en heure, si je puis dire. Une question d'Emilie à 19h29 que j'ai mis en favori aussi. Euh, j'ai un salarié qui préfère, pour des raisons personnelles, prendre ses congés payés très dispersés dans l'année, trois jours par-ci, trois jours par-là, mais il prend deux semaines en novembre. Est-ce un problème au vu de la période de congé principale hein, qui devrait être, a priori, entre le 1er mai et le 31 octobre, de 12 jours minimum Alors non, ce n'est pas un problème. Dès lors qu'il y a un accord avec l'employeur, Dès lors que cette, euh, ce, 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 ce fonctionnement ne, ne, ne cause pas de, de, de problème organisationnel dans l'entreprise, euh, voilà, a, a priori, ce n'est pas un souci, même si c'est un petit peu effectivement, dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et notamment par rapport au fait de, 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 de se poser une certaine durée pour se reposer. Mais si euh, il n'y a pas, si c'est pas contraire aux dispositions conventionnelles, s'il y a un accord avec le salarié, c'est a priori possible. Alors, Nadia, à 10h37 en favori, nous demande de redonner la règle de calcul de l'indemnité. Alors, on peut peut-être la rappeler, elle, elle aimerait pouvoir la noter. Alors, je rappelle à Nadia et à tous, en fait, que comme on l'a vu, il y a beaucoup d'éléments sur le, sur le support, vous pourrez télécharger par la suite. Oui, mais clairement, sur la, vignette, sur la vignette sur laquelle on a précisé, sur la partie gauche, le, montant de le, le calcul de l'indemnité de congé payé, sur la partie droite, le calcul de l'indemnité compensatrice, sur la partie gauche, en bas, vous avez un lien qui vous explique les modalités de calcul. Donc, c'est beaucoup plus simple d'aller voir directement ce lien où l'on voit effectivement les deux modalités de calcul, soit la règle du dixième, soit la règle du maintien de salaire. Voilà. Je vais remettre dans le chat le lien, avec, euh, le lien direct vers notre site ouais. et notre conférence. Comme ça, vous pourrez euh, récupérer ce, ce document qui est assez, assez riche, effectivement. Euh, J'en profite pour répondre à Anne qui nous dit « Est-ce qu'il est possible de proratiser le nombre de congés acquis par mois en fonction du temps de travail hebdomadaire dans le cadre d'un CDI temps partiel ?» Non, il n'y a pas de… Enfin, si j'ai bien compris la question, il n'y a pas de proratisation parce que ça fait partie des règles de base. C'est-à-dire les droits à congés sont les mêmes que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel. Donc, il n'y a pas de proratisation à faire. Un salarié à temps partiel 
quand bien même il est à temps partiel, il acquiert 2,5 jours de congé par mois. Je crois qu'on a fait le tour des questions sur, sur le chat. Alors, il y avait parfois des questions très particulières liées aussi à la convention collective. Alors là, je pense qu'on peut inviter aussi les employeurs à aller voir directement la convention collective, ce qu'elle comporte. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois pas de nouvelles questions. Ah, tiens, euh, à 10h28, Nadia nous dit « c'est le solde qui figure sur la fiche de paye euh, ». En fait, c'est une question intéressante, c'est-à-dire que le, la comptabilisation des jours de congé euh, doit être faite euh, par l'entreprise. C'est l'entreprise qui doit, qui doit savoir où en sont ses salariés. Cette comptabilisation, très souvent, les logiciels de paye permettent cette comptabilisation, donc gardent en mémoire le nombre de congés payés acquis et le nombre de congés payés pris, donc oui, sur les bulletins de salaire, selon le logiciel utilisé, il peut tout à fait y avoir en bas du bulletin eh bien, euh, cette information avec, par exemple, le solde des congés payés qui resterait à prendre pour le salarié. Oui, c'est tout à fait possible. Un autre, un autre document ou un autre outil à disposition des salariés. Je pense que j'ai plus de questions en favori. Ok. Je pense qu'on a rebalayé euh, tous les sujets. Et okay. je pense pas de nouvelles questions. Bien. Euh, mais merci euh, à toutes et à tous pour votre euh, présence studieuse, hein, comme, comme d'habitude. Et donc, on se donne rendez-vous euh, au mois de juin pour notre web conférence sur la, 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 la durée du temps de travail. Merci Philippe. Merci à toutes et à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.